Selebriti yang terkenal berlakon kalau korang tengok Captain Philip iaitu Tom Hanks telah positif COVID-19. So, Tom Hanks duduk kat US dan COVID region origin dia ialah China. Macam mana daripada China boleh transmit ke US? Ini adalah kaitan dengan WHO yang baru-baru ni declare COVID-19 dah menjadi satu pandemik. Sebelum kita nak tahu apa itu pandemik, okay, kita kena kenal dua adik-beradik dia yang lain iaitu epidemic, endemic dan pandemik. First of all, endemic. Endemic ini ialah wabak penyakit yang kita boleh estimate dia akan merebak certain amount saja. So setiap tahun kalau dia berlaku, kita akan tahu okay, dia tak akan melepasi this threshold so masih lagi control. It is a controllable disease. Itu kita panggil endemic. Dan endemic ni ialah localized. Dia berlaku kat satu tempat saja. Kemudian kita kenal kepada yang lebih besar sikit abang dia iaitu epidemic. Epidemic ni pula apabila wabak penyakit tersebut tak boleh nak control dan dia telah melepasi threshold limit yang luar daripada jangkaan kita kita estimate ok ada 1 juta orang je akan kena tahun ni tapi tiba-tiba penyakit ni dah melebihi 1 juta orang dia merebak lebih besar as long as dia berlaku dekat kawasan satu tempat tu dan dia tak merebak ini kita panggil dia tadi epidemik ada beberapa faktor untuk sesuatu wabak tu daripada endemik jadi kepada epidemik. Satu ialah meningkatnya ejen penyebaran sesuatu wabak tu. Contohnya sesuatu wabak tu disebabkan melalui burung. Jadi bila banyaknya burung yang membawa wabak tersebut bertebaran, jadi ianya akan membantu daripada wabak tu endemik menjadi epidemik. Ataupun susceptibility of host tu terhadap sesuatu wabak. Contohnya wabak tu ada di dekat sekeliling dia tapi dia boleh resistant. Tiba-tiba lah dia demam, antibody dia rendah, imun sistem dia rendah masa tu wabak tu boleh menyerang dalam badan dia ataupun ejen penyebaran itu ialah sesuatu yang dinamik dia mula-mula disebarkan dengan cara burung tadi kan kalau kita katakan burung tadi tiba-tiba penyebaran wabak tersebut dynamically boleh mengubah mode penyebaran dia sekarang dia boleh disebarkan melalui air so kalau orang berenang boleh kena juga wabak tersebut kalau orang makan ikan pun boleh terkena wabak tersebut faktor lain daripada endemik bertukar kepada epidemik introduction of wabak tu kepada sesuatu tempat yang baru dulu kawasan tempat tu tak ada penyakit wabak tu. Ada orang luar datang daripada tempat wabak tu berlaku ke tempat yang tak pernah berlaku wabak tu. So ianya akan bantu kepada penyebaran wabak tu kepada tempat yang tak pernah kena wabak tersebut. Kemudian lagi besar daripada tu. Abang kepada abang orang ni. Abang sulung lah kita kata kan paling besar. Iaitu pandemik. Pandemik ni ialah satu wabak penyakit yang kita letak satu jangkaan dan dia telah melepasi jangkaan yang kita letak tersebut. Dan lagi teruk kepada semua adik-beradik yang lain iaitu epidemik dan endemik ni ialah pandemik ni dia telah melepasi si border. Orang kata merentas sempadan. Pandemik ni dia telah burst luar daripada control area dia. Contohnya yang baru-baru ni COVID. COVID dulu mula-mula ialah epidemik. Dia berlaku kat Wuhan dan dia masih control dekat localised lagi dekat Wuhan saja. Tiba-tiba dia burst ke luar negara. Masa inilah COVID telah menjadi pandemik. COVID je ke yang menjadi pandemik? Menurut sejarah, sebelum ni ada je penyakit-penyakit yang telah menjadi pandemik. Antaranya H1N1, Spanish Flu pada 1918 macam tu. Dalam kes COVID 19 ni kita dah boleh sahkan bahawa ianya satu pandemik yang legitly pandemik. Bukanlah satu gebangan media yang kata, eh lah ni sesuatu yang bioweapon dan sebagainya kan. Macam tak logik je. 